。那来吧，我们再来玩一个新玩具 ，KO 版的 MPM 眩晕。这一回呢，是一个元大的版本，但确实啊，这款的眩晕。本身来说，原来就已经挺大的了。机身来说啊，做的还是非常不错的。其实我对于这一款 MPM 的一个评价也是非常高的。一开始总以为它会是 SS 的一个强化版本，但没想到呢，有一些地方做的还是非常出彩的。再加上嘛 ，MPM 版本的这个底盘包裹的是真的好。它不会像 S S 的那个那么空，毕竟嘛大师级啊，武器可以搭载在这下边。我们摘掉它，后方这里的舱门，左右这个卡扣先卸松，打开。啊，这个运输机里边运输着蝎子，大部分属于偏韧性一些的材质啊，玩起来也不用担心这个地方会折断，挺柔韧的。这蝎子涂的非常漂亮。从沙子里边唰钻出来，不过因为尺寸太大了，上面的这个螺旋桨有几根压弯了，回头用热风机吹一下吧。螺旋桨的叶片这个地方的韧性材质啊，也是不容易出白痕的那种，包括旋转起来还是挺滑溜的，内核的程度也还行，虽然说料子偏软吧，不过好在这个模具的底子也算是环环相扣。我们直接开始来变形吧。每一个叶片的根部这里有两个卡扣，我们把它都卸松了。这个一会儿我们作为一个武器，也是把这个盖子掀开，旋转180度，塞进去。就是这个地方并没有穿轴啊，用的是那种凸点轴的一个连接。但这个凸点轴因为料子偏软，凸点轴挺容易掉下来的。上边的这六片大螺旋桨，顺势找到开口处，往后回归。哎，这个感觉其实挺棒的，就很像电影里边眩晕初登场的时候的那个螺旋桨，滋儿归位到后边的感觉。然后把这一块往下折，再往回贴，里边有一个线位，把它线住就好。这个后边这个小架子翻起来，然后往下撇它，撇开这个地方的卡扣，往里折叠，折叠过来以后，这边的卡扣。进行一个链接，定位卡住，好，放在这里吧。前方打开这里的双段关节，然后往松翘一点点，左右打开这两个盖子，翻个180度。这地方其实还有个轴可以打开啊，不过这里用不到。翻到前边来，打开这个中间的卡扣。双段关节的折叠往外扣一下，好，贴成这个样子。料子的韧性可以啊，不过这些轴感觉还是很紧的。折正它以后，我们开始打开下方整个的尾部这一条，卸松，卸松，左右这里的卡扣再打开。根子这一块整个的立起来，左右拉开这个地方所有的卡扣。我们把两条腿先做出来，先往起翻折九十度，然后撇开这个地方插盒的夹，这两片翻下来，两条腿分开，根据根部的齿轮关节，把这两条腿先放下来，这一片旋转一下，前裙甲放下来。把这四片炸开，摆一个造型啊，搁这备用吧。尾部继续变形，翻开这一片，注意这里的双关节倒角，哎，搓上去，卡扣对上，然后旋转180度，把这脚丫子放下来，这里的卡扣结合定上，后脚跟这地方也是合金件，前脚尖是合金件。放下来以后，腿部拧一个九十度，跟这么立起来，然后把这一片整个的往这边贴，双关节往起抬，抬上来以后，把这一块装甲包上就行。立起来，中间的挡片这里有一个线位，双关节翻下来，然后注意这个地方的倒角，折到头，卡扣。
，固定插盒，旋转一百八十度，把这里的卡扣全贴紧了。脚趾头翻下来，这里的齿轮关节打到位，轮子贴回去，然后拧一个九十度，这里的装甲打开。旋转一百八，把这个连杆挪到另一侧去，双关节抬上来，卡住，然后把这一片包过来。做好以后，记得把中间的这两片装饰的造型甲抬起来。好，这片抬高 ，OK 了。最后我们把这个关节往里反折一下，霸天虎嘛，先把这拉长。把这里的卡扣线松掉，顶窗这里打开一个 Z 字后折，把它贴过去。侧面这里打开，两个胸甲往起提，然后窗户这里的两块车机舱窗户的位置往里折叠。弹进去，头部打开下方这里的两片零件，拆松掉，往上推，胸套这里扣进来，贴合。头部顶起以后，下边的这块空间，把前边的雷达旋转一百八十度贴进去，卡住。前胸甲归位，然后终于可以结合这一块的锁钩了，把它咬进去，插满，这一块翻下来遮挡一下，翻过来以后，胸套放下来，胸甲往里贴合归位，胳膊这里的拆分，先打开这一片，中间所有连接的卡扣，把这一条先腾出来。整个的胳膊、齿轮关节放下来，然后这一片啊，往里贴，这一片再翻下来，往这边贴，卡扣结合，盖子打开，把里边的手指头翻出来，这个盖子盖上，这个盖子在180度翻下来，卡住。好，一条胳膊我们先放在这里，肩胛后边这里的连杆，整体的往里卷，卷起来以后把这儿的卡扣插上。这个肩胛设计的也很妙啊，也算是一个质量转换技术，把那个长的直接缩窄掉。接着往出翻一个卡扣，嘿，翻起来插入，双段关节往上提。固定好，然后这个肩胛的根部有一个双段关节，我们往上再提一下。先抠开这个边缘，中间的卡扣非常多，很紧。然后抠开这里，整体的拉松，拉松。这一片卸开，胳膊翻折放下来。这里双关节搓动归位，手臂的部分打开盖板。抠出手掌，合盖，再翻下来这一层的盖，扣上。这一侧小的方块往后卷，大的方块往前卷，这块扣过来，这块扣过来，包住，旋转到这边是正确的角度，手掌再拧过来，最后翻起这个地方的卡扣，倒角扣的很紧。V 字折叠，挂上去，然后肩胛根部双段抬起来，整个的这一片拆开，卡扣，打平，嘿，然后往下撇一下，拆开这两个地方的卡扣，肩。
进行一个 Z 字折叠，贴过来。这两片悬转割好，下方这里再卷过来，夹住，然后再进行一段折叠。提一下，翻开下方这里连接的卡扣，最后让过这里，中间这里有两个凸点啊，让过这两个凸点的位置。这个地方先往前挪，挪过来以后，这个卡边挂上它，背包往里收，收到最里边，然后有一个梯形的滑槽。跟这个地方嵌合，卡住。我们从这里翻转一下，放下来，两边的卡扣贴上去，挂上去，基本上就是这样的效果。可以说呀 ，M P M 的这一款眩晕做的。还是非常精彩的，身上有很多的细节，包括这些地方的点缀，做的也都是像电影里边那样的机械感。其实来说啊，这个设计的整体就是一个用片片包出来的飞机，但最后这些片都处理的非常的聪明，包括它在每一个堆叠板件的时候啊，还有一些连环的卡扣锁定，处理的效果都是非常非常棒的。武器。可以卡在这儿，螺旋桨可以握在手里。这个前胸甲抠出来，插上扣要件以后，效果还是非常棒的。给我感觉这眩晕是 M P M 自爵士以后又一款设计上的神作了。那这回呢 ？Q O 版本两百多的售价吧，基本上是一个原大原尺寸。对于用料方面来说，整体的一个变形的过程还是比较流畅的，只是在一些卡扣的地方，有的会出现这种飞边的情况，需要自己的抠一下。比如说这个特效件插装的地方，这个飞边就比较明显了，这个得切一下才能插上去。身上在变形过程中啊，我个人发现的就是屁股后边的那个舱盖。左右对合的时候，因为中间连接的有很多的卡扣条，可能有一些地方有飞边啊，插的不是很好。稍微的打磨了一下飞边，插起来就对的比较齐了。整体摸起来的这个材质啊，是那种偏软的料子，就是韧性特别好，不会特别容易出白痕。但是会在有一些地方它容易变形，比如说。这些螺旋桨机翼的部分了，还有就是在变形的过程中啊，这些料子的一个柔韧程度，甚至可以支撑着你暴力去变形。因为这款眩晕在变形的时候，尤其后背这里背包啊，它有一些地方需要韧性往过别一下，这个倒是料子软也无所谓了。那整体来说处理的效果还是挺不错的，毕竟这个玩意儿的底子设计就很好嘛。那么得嘞。这一款 K O 版的元大 M P M 眩晕大概就是这样了。哎，最后说一句，这家厂子虽然这个现在还没有外包装，但是内包的稀素上面可以看到，这个编号真的叫妈买皮十三。